అంటే రామారావుతో నాగేశ్వర రావుతో చేసేటప్పుడు మీరు మేజర్ డిఫరెన్స్ మీకు ఏం కనిపించిందండి మీ వరకు అంటే మీ మూమెంట్ కానీ లేకపోతే మీ యాక్సెస్ వాళ్ళతో రామారావు గారు నాగేశ్వర మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ వెల్ రామారావు గారు ఏంటంటే కొంచెం రిజర్వ్డ్గా అంటే ఎక్కువ మాట్లాడరు మాట్లాడతారు దగ్గర వెళ్ళి కూర్చుని ఎవరన్నా మనకు చాలామంది అల్లు రామలింగ్ గారు ఆ రోజుల్లో సత్యనారాయణ గారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు చలపతిరావు గారు కాదు ఇంకా చలపతి ఇంకా రావు రావుగోపాలరావు గారు ఇంకా చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళంతా వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడితే సరదాగా మాట్లాడేవాళ్ళు హీరోయిన్స్ అంటే కూడా ఇప్పుడు అంటే మేము మా జనరేషన్ నుంచి ఇప్పుడు ఆయన వాణిశ్రీ గారు శారద గారు లేకపోతే ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు ఆర్టిస్టులు హీరోయిన్స్ అట్లా అది ఆ జనరేషన్ చూస్తారు సడన్గా ఆయనకు అడవి రాముడు వచ్చేసరికి జై సుధా జై ప్రద అనేసరికి ఆయన కూడా ఈ వాజ్ ఫీలింగ్ లిటిల్ అన్కంఫర్టబుల్ అవునా వేరే జనరేషన్ ఇది చిన్నపిల్లలు ఇలా వచ్చేసి కాలేజ్ స్కూల్ హై స్కూల్ చదువుకుని వచ్చేసి వచ్చేసారు సో ఆయనకి అది కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది లేదు ఆయన ఎక్కువ అవన్నీ మాటల్లో ఏమి చెప్పరు కానీ ఇది లేటర్ ఆన్ అదే నేను అదే చెప్పాను చాలా ఇప్పుడు నా నాతో నాకున్న పుస్తకాలు చదివేదాని క్రికెట్ అని అది అని ఇదని అట్లా కొంచెం ఇంట్రాక్షన్ కొంచెం స్టార్ట్ అయింది బట్ వెరస్ నాయశ్వర్ గారు ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అవును ఆయన చాలా జోవియల్ ఆయనకి చాలా జోవియల్ గా ఉంటారు తర్వాత ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడిపోతే ఆయనకి ఆయనకి తోచదు అది అవును అండ్ ఆయన మా అలాంటిది అనమాట ఆయన బికాస్ ఈ డజంట్ ఇంకొకటి ఏంటో ఆయన వల్ల ఏంటంటే అందరు మిగతా ఆర్టిస్ట్లు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళ యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా సో ఆయన మాతో వచ్చి మేము వచ్చి ఆయన పక్కన వెళ్ళి కూర్చోవాల్సిన అవసరం మేము ఎక్కడయ్యో అంత పెద్ద యాక్టర్ అయిన అట్లా మన ఎందుకు లేని మేము ఎక్కడన్నా దూరంగా వెళ్ళి కూర్చుంటే ఆయన మాతో వచ్చి కూర్చునేవారు సో ఈ బికేమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫస్ యూనో వన్ ఆఫ్ ఫస్ వన్ ఆఫ్ ఫస్ వన్ ఆఫ్ సో అట్లా హీ వాజ్ మోర్ జోవియల్ అండ్ దెన్ ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుని ఆయన స్కూల్లో మనకి యూనివర్సిటీ లాగా అక్కడ క్లాస్ నడిపేవారు మాకు సెట్స్లో సో అలా ఫ్రెండ్లీగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అంటే రామారావు నార్మల్గా ఆయన ఎవరితో మాట్లాడే అలవాటు ఆయన ఎప్పుడు ఆయన తదేక ధ్యానంలో ఉన్నట్టుగా సెట్లో నేను చాలాసార్లు చూశాను ఆయన ఎవరితో ఆయన నా కాంటెంపరీ యాక్టర్స్ కూడా చెప్తుంటారు కదా ఎంతసేపు ఆయన ఏదో ఆయన మెడిటేషన్లో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తారు షార్ట్ అని కానీ రెడీ అని కానీ వచ్చి మాట్లాడతాయి జోక్స్ వెళ్తుందే ఎప్పుడన్నా జరుగుతుంది అదే మరీ అట్లా ఉంటే హౌ అడవిరాముడు మీరు అడవిరాముడు చేశారు కేడి నంబర్ వన్ చేశారు మా జనరేషన్ రామారావు నేనే ఎక్కువ చేశాను చేశాను నాకే తెలియదు మొన్న ఆయన హండ్రెడ్ బర్త్డే సెంటనరీ సెలబ్రేషన్స్ చేశారు తెనాలు వెళ్ళారు కదా తెనాలు వెళ్ళాను ఆ వెళ్తే దాంట్లో వాళ్ళు అక్కడే లిస్ట్లు ఇచ్చారు వాళ్ళు అనురాగ దేవత అనురాగ్ దేవత దాని తర్వాత శ్రీనాథ కవి సౌరభమ్మ దాని తర్వాత ఇంకో సినిమా కూడా చేశాను ఒక సాంగ్ చేశాను ఏవో ఐదారు సినిమాలు ఆయన దాంట్లో ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాను నేను అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇది సో ఐ థింక్ ట్వంటీ ప్లస్ ఏదో వస్తుంది జయ అంటే జనరల్గా జయప్రద రామారావు గారు బాగుంటారు అంటారు వాళ్ళ పేరు ఆ జనరేషన్ సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఎక్కువ ఇచ్చారు నంబర్ ఏమో ఇచ్చారు శ్రీదేవి గారికి ఎక్కువ ఉన్నాయండి రామారావుతో సూపర్ హిట్స్ శ్రీదేవి గారు సో నాదేంది డ్రైవర్ రాముడు అలాంటి సినిమాలు నేను సోలో హీరోయిన్ గా డ్రైవర్ రాముడు పెద్ద హిట్ చాలా పెద్ద హిట్ అనురాగ్ దేవత కూడా మంచి బాగా కేడి నంబర్ సోలో హీరోయిన్ గా అది కూడా హిట్ లాయర్ విశ్వనాథ్ మంచి సినిమా తర్వాత అది ఇంకొకటి ఉంది కదా మన అమితాబ్ బచ్చన్ గారు పాను బనారసాల ఏం సినిమా అది యుగంధర్ అనుకుంటా యుగంధర్ యుగంధర్ పాటలు బాగుంటాయి ఇలయరాజా గారుది బట్ సినిమా ఓకే అది హిందీ అంత పెద్ద హిట్ అయ్యేసరికి కంపారిజన్ వచ్చేసింది అది అవును అమితాబ్ బచ్చన్ కంపారిజన్ వచ్చేసింది బచ్చన్ గారిది అది ఆ సాంగ్ బాగుంటుంది అది అట్లా రామారావు గారితో కూడా చేశాను నేను 
సో బట్ రామారావు కూడా సమ్టైమ్స్ యూనో జోకులు అవి ఉంటాయి అయితే ఆయనకి ఈ లైవ్స్ టు సింగ్ ఎవరో చెప్పారు బాబీలో పాట ఎక్కువ పాడుకునేవారని హమ్ కమ్ హమ్ తుమ్ కమరేమ్మరదమ్మరదమ్మరేకృష్ణ ఆ పాట ఇష్టం అండి ఆయనకి అన్ని పాటలు పాట ఇది ఫస్ట్ టైము రామారావు గారి గురించి ఇంత ప్రత్యేకమైన విషయం చెప్పింది మీరే ఆయన పాడతారు చక్కగా ఆయన ఆయన ఇది అంటే అప్పుడు ఏ సాంగ్ ఫేమస్గా ఉందో పాపులర్ సాంగ్ అది ఏమిటి అన్నది పక్కన దమ్మరదు అది పాడ పాడేవారు అట్లా దాని ముందు కొన్ని మంచి సాంగ్స్ పాడేవారు ఆయన అవునా చాలా మంచి పాటలు సాంగ్స్ ఆయనకి ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా ఒక హిందీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రామ్ చంద్ర కరెక్ట్ ఎందుకన్నానంటే ఆయన అక్బర్ సలీం అనార్కిలి తీసినప్పుడు శ్రీరామ్ చంద్ర తీసుకొచ్చి పెట్టారు శ్రీరామ్ చంద్ర ఫర్గాటన్ చాప్టర్ అవును బట్ అనార్కిలికి శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ చంద్ర చేశారు అందుకని మళ్ళీ చాలా ఇష్టం శ్రీరామ్ చంద్ర అంటే ఆయనకి సార్ మా కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు యా సో చాలా ఇష్టం వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన శ్రీ రామచంద్ర ఆయనకి ఎంతమంది గ్రేటెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాంగ్స్ చేశారు కానీ ఆయన అందుకే ఇలా మా మహమ్మద్ రఫీన్ కూడా పాడించారు పాడించారు అదే అదే మహమ్మద్ రఫీన్ ఇక్కడ పాడించారు అదే శంకర్ జయకృష్ణ మ్యూజిక్ లో పాడించారు అదే కంటి చూపు చెప్తోంది కొంటి నవ్వు చెప్తోంది చూసారా ఆయన హిందీ అంత ఇష్టం హిందీ సాంగ్స్ అయితే ఆ పాట తర్వాత మొహమ్మద్ రఫీ దెబ్బల్ అదే నెమ్మది నిన్ను పిలిచింది అప్పటికి అంతకు ముందు భలే తమ్ముళ్ళు రఫీ గారు కంప్లీట్ సాంగ్స్ నేడే ఈ నాడే పాట ఒకటి ఇద్దరు మనసులు ఒకటి అయ్యే పాట చాలా పాటలు మొత్తం టోటల్ సాంగ్స్ అన్ని సింగిల్ కార్డ్ పాడేవారు నేను చాలా విన్నున్నాను ఆయన పాటలు వాట్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ది ఇప్పుడు ఎలాగైతే రామారావు గురించి మీరు చెప్పారో నాగేశ్వరరావు గురించి ఒక స్పెషల్ టచ్ చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారండి మీరు ఆయన గురించి చెప్పాలండి చాలా చెప్పాలి అంతేనా రాయేశ్వర అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ మాట్ మాట్లాడచ్చు మాట్లాడుకోవచ్చు దేవుడు మా ఇద్దరి మధ్య ఎక్కువ కాన్వర్సేషన్ ఇస్ గాడ్ బట్ అన్నింటిలోనే దేవుడు కనిపిస్తాడు అక్కడ ఆయన ఇంట్లోనే లోపలికి వెళ్ళగానే ముందు సీతారాముల విగ్రహాలు పెద్ద ఉంటాయి అది ఎవరో గిఫ్ట్ ఇచ్చారో లేకపోతే ఆయనకి ఆర్ట్ ఇచ్చి నచ్చిందో మరేమో అట్లేమో తెలియదు కానీ నాకు ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు దోస్ థింగ్స్ బట్ యాజ్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ కో ఆర్టిస్ట్ గా నంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ నేను ఆయన ఎక్కువ పిక్చర్లు అండ్ ముస్లిం క్యారెక్టర్లు కూడా చేశారు సక్సెస్ఫుల్ రోల్స్ చేసి అంత నాతో షూటింగ్ అంటే బోర్ కొట్టదు ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ బహుశా నే అడిగినంత ఆయనకి 